Ciao a tutti book lovers, io sono Francesca, o meglio dire Francia Love Books, e oggi sono qui finalmente con un nuovo video. Wow, era strano perché 4 mesi se non 5 che non dico più questa frase e non sono propriamente abituata, anzi ho perso completamente l'abitudine di registrare video. Se mi seguite sugli altri social vi invito a farlo qualora vi foste persi anche tutti gli altri miei profili social, trovate qui sotto il link. Oggi sono qui finalmente con un nuovo video, ma se mi seguivate appunto negli altri social avete visto che non sono propriamente scomparsa. Ho continuato a postare, a recensire e parlarvi di libri in altre piattaforme, ma qui dove mi ci voleva un pochettino più di tempo e un pochettino più di dedizione, ho scelto non propriamente per scelta mia personale di mettere un attimo da parte il tutto perché fondamentalmente non avevo più tempo. Ma siccome questo video è una sorta di Q&A, i vecchi ask che si facevano una volta su YouTube, ho messo un box domande quest'oggi e ho deciso di rispondere a tutte le domande che mi venivano poste, o almeno spero a tutte quelle che mi sono state poste, quindi andremo ad approfondire sicuramente l'argomento di dove sono finite e perché non ho più postato, ma non vi preoccupate, io direi intanto di iniziare con il video, come sempre trovate tutti i libri di cui parlo qui sotto con il link affiliato ad Amazon e anche tutti i miei social e gruppi di lettura. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, possiamo iniziare. La prima domanda che mi viene posta è Franci, perché non regali libri che non ti sono piaciuti a noi? Allora, faccio un piccolo spoiler, io regalo molto spesso i libri, molto più di quello che voi possiate pensare, perché se tante volte magari vendo un libro che non mi è piaciuto che ho acquistato io con i soldi o che mi è stato regalato non da case editrici ma magari da qualcuno in generale, io nel pacco metto molto spesso libri in più, cioè metto molto spesso libri che magari non mi sono piaciuti, che mi sono stati inviati, che oggettivamente non posso vendere e li do via. Si dice sempre che noi riceviamo troppi libri e quindi è nostro dovere regalarli. S ok, sì, quelli che non ci piacciono possiamo regalarli perché in fondo non possiamo venderli, ma non tutti. Ecco, è come se io ti chiedessi i libri che non ti sono piaciuti regalami alle me. Non è propriamente così che funziona, anzi quelli che io mi compro io li vendo per rientrare almeno un pochettino di quello che ho speso. Avete ragione sul fatto che noi book blogger magari potremmo regalare più libri di quel che pensiamo, perché magari ci vengono dati dei libri di cui non abbiamo neanche fatto richiesta. Capisco la tua domanda e la comprendo al 100%, ma ti dico anche che in Italia sono illegali i giveaway, deve esserci un notaio e quindi molti molti soldi e faccio prima comprarti un libro direttamente che mettermi lì a fare un giveaway, quindi faccio prima regalartelo senza senza mostrarlo sui social perché appunto i giveaway in Italia non sono uh, legalizzati, non si possono fare. Quindi anche questa cosa del perché non regali i libri, fondamentalmente come li regalo? Li regalo così a caso? Non, non posso farlo in questo senso ovviamente. Seconda domanda, com'è nata la tua passione per la lettura? Allora, io ho un rapporto abbastanza particolare con la lettura, chi mi segue da un bel po' lo sa, io sono dislessica quindi da bambina facevo veramente fatica a leggere, faccio ancora fatica adesso a leggere ad alta voce, nella mia mente ormai sono un treno, vado come un treno, ma ammetto che ho sempre avuto un rapporto difficile con la lettura, ho sempre guardato il mondo della lettura come un ostacolo personalmente parlando, un giorno ho deciso invece di prendere in mano un libro che volevo io, una storia che mi appassionasse e ho iniziato a leggerlo, mi è piaciuto tanto e da lì non mi sono più fermata, anzi sì, mi sono fermata, ho attraversato un lunghissimo periodo di blocco del lettore da più o meno il 2016-17, avevo letto l'ultimo libro di Fallen, quindi proprio avevo chiuso il cerchio con Rapture e mi ricordo che sono andata completamente in blocco, ho ripreso la lettura il uh, mese di aprile del 2020, io mi sono appena accorta adesso che oggi è il 10 aprile e io quattro anni fa aprivo la mia pagina bookstagram, quindi France of Books oggi ha fatto quattro anni e io ritorno su YouTube dopo quattro mesi questo 4. Ma andiamo avanti, qual è il primo libro che ti ricordi di aver mai letto? Allora qui ne ho tre, perché io non mi ricordo bene quale ho letto prima, ce n'è anche un altro che se trovo vi metto qui la foto da qualche parte, uh, la storia di Cappuccetto Rosso, è tutto scritto, tutto pasticciato perché era una bambina che non stava mai ferma, eh, palesemente, cioè gli rovinavo tutti i libri, cosa che adesso guai, sono i Geronimo Stilton, io avevo solo questi, ebbene sì, io ho sempre solo avuto questi due Geronimo Stilton, nonché il Tempio del Rubino di Fuoco e, e Natale Stilton, io amo il Natale ancora adesso, quindi capisco perché io avevo questo libro, perché mi ero fatta comprare questo libro in particolare, ed erano bellissimi, li avrò letti e riletti 200 milioni di volte e credo che non passeranno mai di moda, probabilmente se mi dico ti rileggeresti ancora un Geronimo Stilton io ti risponderei di sì senza problemi e poi il Tempio del Rubino di Fuoco che ho avuto prima questo rispetto a Natale Stilton 
mi piaceva tantissimo e io ho in mente una foto un'illustrazione che c'era dentro questo libro della sorella di Geronimo Stilton che era in aeroporto per dire che io mi ricordo questa scena me la ricordo quindi fantastico altro libro che mi ricordo di aver letto è streghetta mia di bianca pizzorno non era battello a vapore però era più o meno quelli collane lì io mi ricordo che questo l'ho iniziato milioni di volte io che scrivo il mio nome io mi ricordo che ogni volta arrivavo alla fine di questa lettera quindi pagina 95 e non lo continuavo cioè io arrivavo a metà libro e non lo continuavo mai però mi ricordo che questa storia mi piaceva come ci si sente a fare l'insegnante allora per chi non lo sapesse io da qualche mese un mese dal primo di marzo comunque ho iniziato a fare anche l'insegnante nella scuola dove andavo alle superiori tengo qualche ora di corso mi piace moltissimo devo ammettere mi piace moltissimo all'inizio il primo giorno sudavo freddo sta diventando un po' difficile però riuscire a organizzare il tutto perché io ho anche un altro lavoro come commessa mi ricollego anche a un'altra domanda che hanno fatto come fai a gestire tutti i lavori che faccio perché faccio la commessa l'insegnante e mi diletto qui eh, sui social è difficile perché ci sono delle giornate in cui eh, lavoro tantissimo cioè tipo 8 9 scuola 10 12 30 al negozio poi stacco vado a pranzo alle 2 ricomincio a scuola e finisco alle 3 alle 3 e mezza apro il negozio e alle 7 e mezza lo chiudo quindi io non ho molto tempo di respirare durante il giorno anche se faccio 8 ore alla fine quando faccio i contenuti nei giorni in cui non faccio lezione perché non faccio lezione tutti i giorni e quindi riesco siccome abito a uno sputo da sia la scuola che il negozio e riesco a venire a casa e fare qualche contenuto e riesco sempre a gestirmi abbastanza anche se avete visto pochissimi video perché non avevo tempo di mettermi qui truccarmi, mettere tutto a posto eccetera eccetera registrare, non avevo poi neanche tempo di montarlo alla sera perché faccio live praticamente tre volte a settimana su quel social quindi o facevo live o editavo i video, non potevo fare tutte e due che fine hai fatto? Mi ricollego sempre alle domande prima, lavoro, 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 poco poco tempo e comunque YouTube a me piace farlo bene, mi piace mettermi con la mia macchinetta, eh, con la mia ring light, con finalmente il microfono, ringrazio tutti il signor fidanzato per avermi comprato un fantastico microfono, comunque mi piaceva sempre mettermi in postazione e tutto quanto, finalmente ho un microfono quindi posso tenere la macchinetta anche tipo a due metri da me e uh, mi sentite, mi sentite spero bene, fatemi sapere qui sotto, però ecco sono tornata, ce la, ce la posso fare, un video a settimana ve lo voglio sfornare, quindi ho un sacco di video in arretrato, le letture, i preferiti del, dell'anno scorso, eh, quelli invece bocciati, eh, i pronostici di questo anno, le nuove uscite, fatemi sapere cosa vorreste vedere qui sotto e se vi interessa ancora vedere un libro wrap up di dicembre che l'avevo registrato, non l'ho mai pubblicato, avevo registrato anche i video di regali di Natale, non l'avevo mai pubblicato perché non avevo mai tempo di montarlo e poi non mi piacevo io, ero struccata col rossetto, quindi c'era questa cosa di truccata, struccata, non si capiva niente e fatemi sapere se però lo vorreste vedere, uh, più che altro non quello di Natale ma il wrap up uh, che magari li unisco, faccio due parti e magari gli ultimi arrivi tra acquisti e non Fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti. Come stai? Allora è un periodo veramente stressante, cioè sono uscita da un periodo molto stressante, uh, ma adesso sto bene. Tutto a posto, uh, più che altro mentalmente, quando cominci a non vederti più bene con il tuo corpo, eccetera, eccetera. E, e sei un attimo in quella fase che dici adesso devo riprendere un attimo in mano la mia vita. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo, e però... Per il resto sono, sono sempre serena. Al momento sto bene e ti ringrazio per avermelo chiesto. Gli ultimi libri comprati. Comprati. Mannaggia, io ne compro fin troppi. Abbiamo la bila. Abbiamo la bila. Ah, 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 abbiamo la bila. Vi faccio vedere molto velocemente. Se poi volete qualcosa di un po' più approfondito, me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Abbiamo Love in the Demon di Nicole Teso preso al free perché um, ho un guanto di sfida. Mi è stato lanciato un guanto di sfida. Leggere questo e vediamo se mi piace perché Bleeding Love non mi aveva appassionato particolarmente. Ho la pila praticamente alla mia sinistra che è la vostra destra ti ho preso da libraccio horror store uh, questo uh, diciamo horror ambientato in questo negozio di mobili che ricorda molto l'IKEA non c'è scritto IKEA ma vi giuro ne ricorda l'IKEA cioè ricorda molto l'IKEA il libro è scritto come se fosse un, uh, un libretto delle istruzioni su come montare un mobile cioè mi piace questi ragazzi praticamente ogni volta che tornano a lavorare al mattino si ritrovano mobili cose spostate rotte smontate e quindi non capiscono effettivamente cosa sta succedendo quindi siccome il negozio rischia di chiudere perché ormai è stato in fallimento decidono di fare un turno notturno dove rimangono all'interno del negozio per vedere effettivamente cosa, cosa succede 
e qui ovviamente ne succederanno non delle belle ma delle brutte in questo caso essendo un horror poi ho comprato anche sempre su facebook questo l'ho comprato a 5, 5 euro sai con la spedizione XO XO di Exi Who questo libro l'ho sentito um, praticamente chiacchierato ovunque mi appassiona la tematica della Corea e quindi ero molto molto curiosa eh, l'hanno letto diversi miei amici mi hanno detto che era molto carino Speriamo mi piaccia. La ragazza che me l'ha venduto mi ha detto che eh, in quello stesso periodo aveva letto un altro libro eh, con la tematica della Corea, non so se K-pop, ma comunque della Corea in generale, e gli era piaciuto di meno rispetto all'altro, quindi ho deciso di venderlo. Molto bene, me lo ciabo io. E speriamo, speriamo mi piaccia. Non so sinceramente di cosa parli, mi piaceva la copertina, mi attirava il fatto che era ambientato in Corea e... E niente, eccolo qua. Abbiamo altri tre libri che ho comprato al free, trovate comunque il recap del free nell'altro social, nelle storie in evidenza. Abbiamo Rancur e ho comprato anche Shallow, il primo volume della Schools of Hell, MC di Silvia Carbone. Rancur è il seguito di Revenge, ve li tengo così, non riflessano. E mi ha regalato la novella Killian. Questa qui, molto molto carina, molto sottile, comunque questi sono stati uh, i miei acquisti del free, forse ho comprato questo e quello di Nicole Teso, se non erro. Ho comprato da libraccio tre manga, ma costavano pochissimo, occasione, infatti c'era il bollino, pagati 3,80€, prezzo di copertina 6,90€ come tutti i J-pop. Questo in realtà è un manga seinen, quindi un manga per adulti, perché parla di gioco d'azzardo. Il signor fidanzato ha visto anche l'anime uh, e quindi me l'ha consigliato. Io non so chi diceva su YouTube il signor fidanzato. C'era qualcuno che diceva il signor fidanzato. Vabbè, comunque, ehm, lui. Poi ho comprato lui. <ride> Lo spezza cuori con questo adesivo orribile che toglieremo in live. L'ho preso proprio molto recentemente. Questo l'ho preso, credo, il giorno di Pasqua. Questo è stato il mio regalino di Pasqua. Molto, molto carino. Tratta eh, dei racconti di Black Avery, il protagonista di Due Cuori in Affitto, prima di Due Cuori in Affitto. Ok, andiamo avanti con gli acquisti. Un giorno vado da libraccio e trovo praticamente tre libri, tutti usati. E io rimango felice, 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 felice. Ve li mostro anche qui, anche se ve li ho mostrati già sull'altro social. Ed è Giura che sei mio di Megan Brandy. Il primo volume, il secondo è Giura che mi ami, giuro che ti amo, mi metto la copertina da qualche parte, e l'ho trovato a 8,20€, non mi ricordo sinceramente l'effettivo momento in cui l'ho comprato, ma vi dico che comunque non è da tanto, l'ho comprato quando era praticamente appena uscito. Poi avevo trovato Twisted 8 in offerta a 8,80€, praticamente nuovo, io il primo me l'ha regalato una mia amica, un bacio Letizia se stai guardando questo video, poi... Twisted Games l'avevo trovato sempre a quella libraccio usato e adesso ho trovato questo. Quel giorno lì c'era una che aveva portato di tutto. Fantastico, presi tutti. Ovviamente quelli interessanti perché ce n'erano tantissimi. Aveva portato di tutto questa ragazza, di tutto. Avevo trovato anche una brava ragazza e una ragazza, avete capito, al 50% a 9,35€. Cioè praticamente ho comprato tutti i libri, non proprio al 50% ma più o meno siamo lì. Però ho detto io offerte del genere non ne trovo più, quindi quei tre me li sono presi. E successivamente ho deciso di recuperare anche il primo e il secondo, li ho trovati questi due a mi sembra 15 euro su Vinted, non voglio dire una cavolata, mi sembra che li ho pagati veramente poco, forse addirittura 5 euro l'uno, ma non sono sicura, mi ricordo che comunque li avevo pagati molto poco, uh, 16, 17, 18 euro con le spedizioni incluse, quindi avevo preso, avevo pagato molto poco, poi avevo del saldo di altri, altre robe che avevo venduto e quindi... Ho preso i primi due così che uh, almeno ho tutta la serie se la voglio leggere. Mentre invece quelli che vi mostro in questo momento hanno uno story time un pochettino più uh, succoso. Perché uh, qualche tempo fa, qualche giorno prima di Pasqua, mi arriva Smeraldo Verde, il nuovo mondo, il quinto volume uh, della saga di Francesca Vanessa Arcatipani. Ho detto ma io mo che me ne faccio? L'ho detto poi eh, il giorno dopo mi era arrivato soltanto un pacco con la letterina con l'autografo di appunto uh, Francesca Vanessa uh, Arca di Pane, comunque lei non so mai come chiamarla, mi era arrivato lui mi piaceva la cover, questo nuovo mondo, Sberaldo Verde io mi ricordo che avevo letto il primo quando ancora non era edito Salani e mi era piaciuto ma non mi ricordo assolutamente nulla perché ho una memoria orrenda come non mi ricordavo niente della Winterfell di, di Laria Varese, un bacio Ila se stai guardando questo video ti adoro, e questo è praticamente il quinto volume della Inferiorum Gem. Faccio ridere con i nomi in inglese, assolutamente sì, non mi giudicate. No, ho comprato altro, adesso ve lo faccio vedere. Diamante nero e rosso rubino, i primi due. E li ho pagati pochissimo, tipo 5 euro l'uno. Cioè, ok? Ok. Così adesso il primo e il secondo, mi manca il terzo e il quarto e ho anche il quinto. Dove li troverò il terzo e il quarto? 
non me lo chiedete io non lo so ma lo troverò quindi abbiamo fatto anche un pochettino di book call in questo video sono tipo 30 minuti che parlo Consigli su come risparmiare con l'usato? Allora io ti consiglio assolutamente Libraccio, il sito e il posto fisico. Io nel posto fisico dove vado minimo uh, 4 volte su 5 uh, trovo qualcosa di interessante, di bello e che valga la pena. Poi vabbè, alla Libraccio dove vado io lavoro una mia amica, Ale, un bacio stai guardando questo video. Sì, perché tutti quelli interessanti se li prende lei, eh, mannaggia te, mannaggia Ale, mannaggia. Io però credo di andare nei giorni giusti. Cioè, intanto vado la domenica, vado e trovo un sacco di roba e me apri. Io me la porto a casa perché tanta gente va a portare i libri la domenica perché è l'unico giorno libero delle persone quindi se volete un consiglietto andate alla domenica e ovviamente vi consiglio anche Vinted però dovete sempre cercare di trovare le offerte giuste perché tante volte sono un po' sovrapprezzati i libri io quando avevo iniziato a usare Vinted Madosca. Mi ricordo che la spedizione costava 99 centesimi e non c'era la protezione acquisti o se c'era costava 70 centesimi quindi potete capire 1,69 euro di spedizione quindi potevi comprare tipo dei libri magari costavano 15 euro li potevi comprare anche a 9 euro perché c'era comunque questo euro di spedizione pagavi 10 e risparmiavi 5 euro ora non puoi più se un libro costa 15 euro minimo lo devi vendere a 5 perché la persona che se lo compra se lo compra con quasi 5 euro in più tra spedizione e protezione acquisti e a più uh, di quel prezzo non se lo compra perché per 2 euro di differenza giustamente io sono la prima me lo compro su Amazon quindi io tante volte anche quando devo vendere qualcosa lo metto minimo alla metà del prezzo se il libro costa 16 lo metto a 8 a 7 posso metterlo anche a 6 dipende il libro quanto è rovinato da quanto è uscito ma io vendo poco non vendo tantissimo, lo ammetto, non uso propriamente tanto Vinted per vendere, perché infatti vedrete il mio Vinted, praticamente c'è solo la box della Fairy Loot, l'ultima box che mi è arrivata della Fairy Loot di qualche tempo fa, e lo uso praticamente solo per acquistare. Però vi consiglio molto Vinted e vi consiglio anche i gruppi Facebook, perché per quanto siano sorpassati, io trovo ancora delle grandi offerte, tipo XOXO l'ho trovato da un gruppo Facebook, 5 euro. Sì, usate il piego di libri, che non è una spedizione tracciata, quindi se ve lo perdono va attaccate, però costa anche solo 1,36 euro e quando ci sono delle spese molto piccole tipo 5 euro, 3 euro di libro, 5 euro magari ti fanno l'offerta e ti dicono se ne prendi 2 a 10 euro ti regalo la spedizione, quando dici vabbè spreco 10 euro ma il che vada li ho buttati via, te la rischi, te la rischi, io l'ho rischiata 2-3 volte in questi 4 anni, mi è si è perso qualcosa ma i primi tempi acquistavo e scambiavo veramente tantissimo quindi ci sa. Anche altro consiglio che voglio lanciarvi proprio perché io mi sento in dovere di darvi questo consiglio quando acquistate su Vinted se avete sia il punto poste che Bartolini vicino prendete sempre Bartolini anche se costa 10-20 centesimi in meno le poste non siate taccagni su 10-20 centesimi compratevi la spedizione di Bartolini perché a me tutti i pacchi che ho spedito uh, ci mettevano una vita ad arrivare uh, veramente quelli che uh, vendevo ci mettevano una vita ad arrivare, ma soprattutto quelli che acquistavo, le poste ci mettevano minimo 5-6 giorni lavorativi, quindi compravo il lunedì ma arrivava il lunedì dopo, se non il martedì dopo, con Bartolini lo compro il lunedì, oggi sono andata a ritirarlo ed era mercoledì. E lei l'ha spedito lunedì. Lunedì. Quindi tre giorni ci ha messo. Per dirvi, acquistate sempre Bartolini. Ci mette molto poco e anche per voi, se dovete vendere, cercate di spingere di far acquistare Bartolini. Perché così anche i soldi che uh, volete guadagnare vi arrivano prima. Perché prima arriva il pacco, prima la persona lo ritira e lo controlla, prima vi arriva il denaro. Quindi questo è un consiglio che vi voglio dare. Ultima domanda, libri che vorresti <ride> rileggere come la prima volta. Questi sono due libri che sono i due libri che vorrei rileggere per la prima volta. Questo è uno dei primi eh, libri che ho letto e eh, è il primo libro che mi ha fatto innamorare del fantasy romance, quindi del come si dice adesso romantasy. E questo è quello che mi ha fatto uscire dal mio lunghissimo blocco del lettore ed è Obsidian eh, di Jennifer Armand Trout. Mi ricordo le nottate che facevo per leggere questa saga, bellissimo. E ho due copie. Ho due copie, perché una mia amica lo dava via e io ho detto ti prego dallo a me e me l'ha regalato, perché io la mia copia ce l'avevo con questo piccolissimo minuscolo difetto in cover, non so se si vede, spero di sì. E io spero che il video vi sia piaciuto, che questo ritorno vi sia piaciuto, credo che vi beccherete un video abbastanza lungo, perché vedo che ho una quarantina di minuti che registro, quindi spero di accorciarlo un pochettino, ma non troppo, perché a me ad esempio piacciono molto i video lunghi stile podcast. Fatemi sapere uh, voi cosa vorreste rileggere, come se fosse la 
prima volta, il vostro libro che avete letto per la prima volta, le ultime letture, gli ultimi acquisti, i vostri consigli, insomma fatemi sapere quello che volete qui sotto e anche altri video che vorreste vedere. Vi aspetto come sempre sugli altri social, trovate i link qui sotto e anche tutti i gruppi di lettura, wishlist, l'attrezzatura che uso per fare i video, insomma trovate tutto qui sotto, ci metto le ore a fare l'info box, vi prego leggetelo. Detto questo vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao! Oh,